نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله سبحانه وتعالى يدبدي بلكم ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും സൂക്ഷിച്ച് പാലിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹവും അവന്റെ തൃപ്തിയും ലഭിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുത്തക്കയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുക പരിശ്രമിക്കുക പ്രവർത്തിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹു ആ സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരിക്കൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ സദസ്സിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വന്നു ഒരു പരാതിയുമായാണ് അദ്ദേഹം വന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്ന ഇസ്ലാം അത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ എനിക്ക് ധാരാളമായി തോന്നുന്നു അതിനാൽ എനിക്കൊരൽപ്പം പറഞ്ഞു തരണം അതിൽ ഞാൻ മുടക്കം വരാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാം തികച്ചും നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് അഹങ്കാരത്തിന്റെയോ അവജ്ഞയുടെയോ സ്വരം ഈ ചോദ്യത്തിനില്ല കാരണം ചോദിക്കുന്നത് നിർമേനിയുടെ സഹാബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഇസ്ലാമിനെ ഇകഴുത്താനല്ല ഈ ചോദ്യം അള്ളാഹു നിർബന്ധമാക്കിയ ആരാധനകളുടെ എണ്ണത്തിലോ വണ്ണത്തിലോ ഇടപെടണം എന്ന് ഈ ചോദ്യകർത്താവ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത നീണ്ടുകിടക്കുന്ന പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് നിഷ്ഠകളുടെയും ചര്യകളുടെയും കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പരാതിയേ ഉള്ളൂ അത് കൂടുതലായി തനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നബി നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം എനിക്ക് ചിലത് അടയാളപ്പെടുത്തി തരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നാൽ എനിക്ക് ഉപകാരമായിരുന്നു ഞാൻ അതിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാം എന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ ഒരു നല്ല ശ്രോതാവ് കൂടിയാണ് നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ ആവണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ വരുന്ന ഏതഭിപ്രായത്തെയും നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കും വിശേഷിച്ചും സഹാബത്തിൽ നിന്നുള്ള അഭിപ്രായം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം നന്നായി എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് ഗ്രഹിക്കും 
എന്നിട്ടാണ് ഇടപെടൽ നടത്തുക ജീവിതത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ രീതിയാണില്ല എത്ര വലിയവരായിരുന്നാലും എത്ര ഉന്നതരായിരുന്നാലും എത്ര ബുദ്ധിയുണ്ട് സാമർഥ്യമുണ്ട് വിജ്ഞാനമുണ്ട് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നവരൊക്കെ തന്നെയും അവര് തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മുമ്പിലാകട്ടെ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിലാകട്ടെ ഓഫീസുകളിലാകട്ടെ ഷോപ്പുകളിലാകട്ടെ ബിസിനസ്സുകളിലാകട്ടെ അവരെക്കാൾ താഴെ ഉള്ളവർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഒരു നല്ല ശ്രോതാവായെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയൂ നബിസല്ലാ അലൈസ്ലമ്മ ഈ ചോദ്യം നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം നമുക്കൊക്കെ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ തോന്നിയത് എന്താ വിവാദത്തുകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇസ്ലാമിലെ കർമ്മങ്ങൾ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയല്ലേ പക്ഷെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെയല്ല ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ ആരാധനകളുടെ ആധിക്യത്തെക്കുറിച്ചല്ല മറിച്ച് തനിക്ക് അത് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന തോന്നലാണ് അപ്പൊ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കർമ്മങ്ങളുടെ ബാഹുല്യത്തെയല്ല മറിച്ച് ഈ തോന്നലിനെയാണ് എന്ന് നബിസല്ലാഹു വസ്ല്ലമ്മ കണ്ടുപിടിച്ചു തോന്നലുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മള് ഒരുപാട് അഗാധമായി ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് എന്താണ് തോന്നലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ധാരണകളാണ് എവിടുന്നാണ് ഈ ധാരണകൾ അല്ലെങ്കിൽ തോന്നലുകൾ വരുന്നത് അത് മനസ്സിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ മനസ്സിൽ നിന്നാണ് അത് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നാം ആ മനസ്സിനെതിരെ പോരാടേണ്ടതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഈ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന തോന്നലുകൾ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ധാരാളമായി പഠിക്കേണ്ട കേൾക്കേണ്ട ഒന്നാണ് മനസ്സ് മാറിയും മറഞ്ഞും നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് മനസ്സ് അതിന്റെ തോന്നലുകളിൽ ശരിയും തെറ്റുമുണ്ടാവും അതിന്റെ തോന്നലുകളെ ശരിപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയണം ശക്തിപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയണം അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ തോന്നലുകളുടെ പിറകെയാണ് നാം നോക്കൂ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ തോന്നലുകളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു യോഗം ചേരുമ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് ചേരുമ്പോൾ എന്ത് യോഗമാകട്ടെ മീറ്റിംഗ് ആകട്ടെ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ചർച്ചകളിലൊക്കെ പരസ്പരമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നവരെ ചൂടാകുന്നവരെ ശകാരിക്കുന്നവരെ മുഖം കറുപ്പിക്കുന്നവരെ തെറ്റിപ്പോകുന്നവരെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നവരെ ഒക്കെ കാണുന്നില്ലേ എന്താ പ്രശ്നം എന്താണ് ഈ മീറ്റിംഗ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്തിനാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂപത്തായല്ല നോക്കൂ വിശുദ്ധ കുർബാനിൽ ഷൂറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അധ്യായമുണ്ട് മീറ്റിംഗ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ചർച്ച കൂടൽ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ എന്നൊക്കെയാണ് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് ഈ ഷൂറുകളുടെയൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് റിസൾട്ട് എന്താ ആകേണ്ടത് അതൊരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഷൂറുകളുടെ റിസൾട്ട് എന്നാകേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനും അവന്റെ റസൂലിനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് എത്തിച്ചേരണം എന്നാണ് അവിടെ ദേഷ്യമില്ല പകയില്ല ഉറപ്പില്ല ഒന്നും പാടില്ല ഇതൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇവിടുന്ന വരുന്ന ഇത് ഈ തോന്നലുകളിൽ നിന്ന് വരികയാണ് എനിക്ക് ആ മീറ്റിംഗിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സംസാരം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുകയാണെന്ത് അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതല്ല അല്ലേ സത്യം അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസികളെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പറഞ്ഞു നോക്കൂ ചാരി നിൽക്കിരുന്നവരൊക്കെ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാരിൽ മാറ്റിക്കണം ഈ തോന്നലുകളിൽ മിക്കതിനെയും നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം ഇത്ര കൃത്യമായിട്ടാ പറഞ്ഞതെന്നാലോ തോന്നിക്കൂടാ എനിക്ക് 
ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഒരു വേളയിലും ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് എന്റെ കൽ എന്റെ ഹൃദയം ശരിയുമായിരിക്കണം നിർമ്മലമായിരിക്കണം ഈ തോന്നലുകൾ നിറഞ്ഞാൽ ഹൃദയം ഹൃദയം മലീമസ്ഥമാകും അഴാലികളാകും പാടില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ തോന്നലുകളിൽ ഊഹങ്ങളിൽ കരുതലുകളിൽ ചിലത് പാപ്പമായി മാറി എന്തൊരു കടുപ്പമുള്ളതാണ് ആ വാചകം എന്നാലോചിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചീത്ത തോന്നലുകൾ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് പഠിക്കണം അത് പ്രധാനമാണ് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു സംഗതി അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിനെ കുറിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇമാം സുഫിയാൻ റഹിമുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവസാനം പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം എനിക്കെന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചികിത്സിക്കേണ്ടി വന്നത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇടപെടേണ്ടി വന്നത് എന്റെ സ്വന്തം മനസ്സിനെയാണ് ചിലപ്പോ മനസ്സ് എനിക്ക് അനുകൂലമാകും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രതികൂലമാകും അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ആരാ ചിലപ്പോ എനിക്ക് അനുകൂലമാകും മനസ്സ് ചിലപ്പോ എനിക്ക് പ്രതികൂലമാകും അപ്പൊ ഞാൻ ആരാ ഞാൻ മനസ്സല്ലാത്ത വേറെന്തോ ഒന്നാണല്ലോ എന്റെ സ്വത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ മനസ്സല്ല വേറെന്തോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതാണ് ഇമാം ഹസൻ റഹിമുള്ള അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ള കടിഞ്ഞാൻ ആവശ്യം ആർക്കാ അന്നൊക്കെ നല്ല കടിഞ്ഞാണ് അന്നത്തെ യാത്രയൊക്കെ ഒട്ടകപ്പുറത്തും കുതിരപ്പുറത്തും ഒക്കെ ഉള്ളു അപ്പൊ ഈ ഒട്ടകത്തിനും കുതിരക്കൊക്കെ ഭയങ്കര കടിഞ്ഞാണ്ടാവും ശക്തിയുള്ള കടിഞ്ഞാണ് അത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വലിക്കാൻ വേണ്ടി പിടിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി ഈ അനുഭവം വെച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ള കടിഞ്ഞാൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഈ കന്നുകാലികൾക്കല്ല മൃഗങ്ങൾക്കല്ല മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനാണ് ആണോ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്ക് അടക്ക് പരിശോധിക്കലില്ലേ ബ്രേക്ക് ഓയിൽ പരിശോധിക്കും അല്ലേ എന്താ കാര്യം ബ്രേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ബ്രേക്കിനെ കുറിച്ച് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ മാതിരി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണം രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈമാനിനെ അനുഭവിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും രുചിക്കാനും കഴിയണം നമസ്കാരങ്ങളെ സലാത്തുകളെ നോമ്പുകളെ തുവായുകളെ വിക്രികളെ കുത്തുമകളെ ക്ലാസുകളെ ഖുർആാനിനെ ഇതിനൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയണം കഴിയണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആസ്വദിക്കുന്ന അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സാധനം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ശരീരം എല്ലാരുടെ അടുത്തുണ്ട് മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം എല്ലാ ശരീരത്തിലും ഉണ്ട് എല്ലാരുടെ അടുത്തും ആരെടുത്തും അതില്ലാത്തതില്ല അതൊന്നാണ് പക്ഷേ സ്വഭാവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്ലാം അതിനെ മൂന്നെണ്ണമായി വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ മൂന്നെണ്ണം എണ്ണി പറയുന്നത് എന്റെ മനസ്സ് എവിടെയാണ് ഞാൻ ഏത് മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണ് എന്നറിയാണ് ഒന്നാമത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞു ധാരാളമായി തിന്മ ചെയ്യാൻ ചീത്ത ചെയ്യാൻ ഹിതമുള്ളത് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വികാരം അതാണ് എന്ത് ആസ്വാദനമായാൽ മതി ആ ആസ്വാദനത്തിന് ശരിയും തെറ്റും പ്രശ്നമല്ല അനുഭവിച്ചാൽ മതി അതിലുള്ള നോക്കൂ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ അനുഭവങ്ങളിൽ പലതും ക്ഷിപ്രമാണ് പെട്ടെന്ന് സുഖം കിട്ടും പക്ഷെ ആ സുഖത്തിന്റെ ശേഷം വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും അനുഭവിക്കണം അല്ലേ ആസ്വദിക്കണം അറിയുന്നവർ പോലും അറിയുന്നത് പോലും എല്ലാ സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റിന് മുകളിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മാരകമായ ക്യാൻസറിന് കാരണമാണെന്നല്ലേ എല്ലാ സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റിന് മുകളിൽ എല്ലാ മാരകമായ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രിങ്ക്സുകളുടെ മുകളിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മാരകമായ വിഷമാണ് പക്ഷേ പക്ഷെ എന്താ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും സുലഭമാണ് എല്ലാ ഷോപ്പിലും വിൽക്കുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഷോപ്പ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ഈ സാധനം വിൽക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുന്നുണ്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട് കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് 
ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതിലുള്ള ശരിയും തെറ്റും അതാണ് പ്രശ്നം ഇതാണ് നിസ്സുൽ അമ്മാറ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഹറാമാകട്ടെ ഹലാലാകട്ടെ അനുവദിച്ചതാകട്ടെ അനുവദിച്ച അനുവദിക്ക ഹലാ നിഷിദ്ധമായതാകട്ടെ എനിക്ക് അനുഭവിക്കണം ആ ഒരു ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിന് വരുമ്പോൾ അതാണ് ഈ നഫ്സുൽ അമ്മാറ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ സമൂഹത്തിനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഈ നഫ്സുൽ അമ്മാറയെ തെറ്റിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മനസ്സിന് ആക്കം കൂട്ടാനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അയൽവ അയൽവാസിയായ പെണ്ണിനെ തന്റെ ഇംഗിതത്തിന് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ഒരു പതിനഞ്ചുകാരൻ ശ്രമിച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പതിനഞ്ചുകാരൻ ആ പതിനഞ്ചുകാരൻ വളരെ മാന്യനാണ് വളരെ മാന്യനാണ് ആ പ്രദേശത്തെ നല്ലൊരു കുട്ടിയാണ് എല്ലാവരും നല്ലതേ അവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു പക്ഷെ എന്റെ ആ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ എന്താ ഇവന് പറ്റിയത് കണ്ടില്ലേ നാല് വയസ്സുകാരിയെ തന്റെ കാമപൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മുസ്ലിം നാമധാരിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരൻ നാല് വയസ്സുകാരിയെ സ്വന്തം ഉണ്ണിയെ പ്രസവിച്ച് നൊന്ത് പ്രസവിച്ച സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കൊന്ന സഹോദരിമാരെ കുറിച്ച് വായിച്ചില്ലേ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താറുണ്ടല്ലേ അവൻ ചെയ്തത് മോശമായി അവൾ ചെയ്തത് മോശമായി അങ്ങനെ ചെയ്യരുതായിരുന്നു എന്ന് പക്ഷെ ചികിത്സിച്ചോ അതിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തോ അവർക്ക് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ മനസ്സിന്റെ പിന്നാലെ പോയിക്കോന്നാ അല്ലെ നിനക്ക് എന്താ തോന്നി ചെയ്തോ എന്നാ മക്കളോടുകൂടി പറയുന്നത് തടയിടണം ബ്രേക്കോയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നന്നായി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കണം അവിടെയാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ മനസ്സ് ബഹു കാത്തുരക്ഷിപ്പും മറക്കണം എല്ലാവരും ബേജറായിക്കൂടെ നോക്കൂ ഹുത്തുബയുടെ ആദ്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്താ എല്ലാവരും കേൾക്കാറില്ല എല്ലാ ആഴ്ചയും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ നഴുതില്ല അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് കാവലിനെ തേടും രക്ഷതോടും ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല ഞാൻ അഴുതുവില്ല എന്നല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് നഴുതുവില്ല എന്നാ എന്തിൽ നിന്ന് മിൻ ഷുറൂറി അംഫുസിന നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സുകളുടെ തിന്മകളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതും ഉപക്ര സ്ഥിതി കൃതിയുള്ള ഭാഗം പക്ഷേ തങ്ങളെ പിന്നിലുള്ള ആളെന്ന് വിളിക്കും ജുമാക്കോ എന്നാലൊരു മര്യാദക്കൊക്കെ ഇരിക്കണ്ട അബുബക്കർ സിദ്ദി കറുതി അള്ളാഹു വാഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോട് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് മുർനി ബി കലിമാറ്റിൻ അക്കൂലുഹുന്ന ഇത അസ്ബഹത്തു വ ഇത അംസൈത് റസൂലെ അബുബക്കർ സിദ്ദിഖ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ചോദ്യവും ഉത്തരവും എന്തായിരിക്കും ഞങ്ങളോട് പറയേണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവർ റസൂല എനിക്ക് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പറയാവുന്ന ഒരു വാചകം പഠിപ്പിച്ചു തരും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പറയാവുന്ന ഒരു വാചകം ഇബ്സല്ലാ അലി സ്വലമ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു നിങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലാറുണ്ടാവും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് അള്ളാഹു മസാഖ് റസ്സമ വാച്ചിവൽ ആലിമൽ വൈബി വർഷഹാദ് റബ്ബ കുല്ലി ഷൈ മലീഖ അഷ്ഹദു അല്ലാഷദു അല്ലാ ഇലഹ ഇല്ല അൻ أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشرك وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم അതിലൊരു വാചകം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പഠിപ്പിച്ച് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു നബിസ്ലാ അലിസ്ലം പഠിപ്പിക്കു ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആകാശ ഭൂമികളെ പിളർത്തി സൃഷ്ടിച്ചവനായ അള്ളാഹുവേ പിളർത്തിയാണ് അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് പിന്നെയോ ആനിമൽ വൈബി വർഷഹ ഒരുപാട് സാധനത്തെ പിളർത്തിയാണല്ലോ സൃഷ്ടിക്കാറുള്ളത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോഴിമുട്ടയെ പിളർത്തിയിട്ടാണ് അങ്ങോട്ടുള്ളത് ഒരു പയറിന്റെ മുറ്റ എങ്ങനെയാണ് കായ്ക്കുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണത് മുളക്കുന്നത് പിളർന്നു വന്നിട്ടല്ല അങ്ങനെയാണ് ആകാശവും ഭൂമിയും അദൃശ്യവും ദൃശ്യവും അറിയുന്നവനായ അള്ളാഹുവേ 
എല്ലാറ്റിന്റെയും റബ്ബായ അള്ളാഹുവേ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമയായ അള്ളാഹുവേ ഞാനിതാ സാക്ഷിയാണ് നീയല്ലാതെ ആരാധനകൾക്ക് അർഹനായി മറ്റാരുമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തു വേണം ഞാൻ നിന്നോടൊരപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്താണത് എന്റെ സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ തിന്മകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കാവലിനെ തൊടുക്കും എന്റെ സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ തിന്മയിൽ അപ്പൊ മനസ്സിനകത്ത് എന്തുണ്ട് തിന്മകളുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എബ്സുല്ലാൻ സിനിമ ഇതിങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവസാനം നബി പറഞ്ഞു നീ അത് പറയേണ്ടത് ഇതാ നേരം വിളിത്താ പറയണം ഇതാ അംസൈത വൈകുന്നേരമായ പറയണം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു നിന്റെ കിടക്കറയിലേക്ക് പോയാൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അത് പറയണം കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്രമാത്രം തിന്മകളടങ്ങിയ ഒരുപാട് തിന്മകളുടെ കേദാരമാണ് ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ആ പതിനഞ്ചുകാരന്റെ വികാരത്തിലേക്ക് എത്തുക പറയാൻ കഴിയില്ല ഏത് സമയത്താണ് എന്റെ സഹോദരിമാരെ നമ്മള് സ്വന്തം ഉണ്ണിയെ കൊന്ന സഹോദരിമാരുടെ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുക പറയാൻ കഴിയില്ല എപ്പോഴും ഇത് സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ നഫ്സിന്റെ രൂപം അതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞ വാചകമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മുഴുവൻ എല്ലാവരും കേൾക്കാറുണ്ടാവും സുഹൃത്തിൽ കയ്യാമ ഓതുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ വചനമാണ് എന്താണ് നഫ്സുൽ ലവ്വാമ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇബിൻ കയ്യം റഹിമുല്ലവ്വാമയെ നിർവചിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലവ്വാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് അത് ഒരു ഒറ്റ വാക്കിൽ അർത്ഥം പറയാവുന്ന ഒരു വാചകമല്ല അതിലൊന്നാമത്തേത് തലവും എന്നതിൽ നിന്നാണ് അത് വന്നത് തലവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തറബ്ദു എന്നാണ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നീ ഞാൻ വിശദീകരിക്കണ്ടല്ലോ വേണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു സുബാന താലായ അള്ളാഹു സുബാന താലായുടെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമാണത് നോക്കൂ എന്താണ് എവിടെയാണ് ഈ മനസ്സ് എന്ന് ഇതുവരെ നിർവചിക്കാൻ നമുക്ക് ആയിട്ടില്ല ആ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയതല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നു എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഇഷ്ടം ഉറപ്പാകുന്നത് കോപ്പമാകുന്നത് നിങ്ങൾ അയച്ചപ്പോ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമ്മിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് അല്ലേ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് സ്വീകരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചത് നാം സ്വീകരിക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഒരാളോട് മൃദുലമായി പെരുമാറാം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ റഫായി പോകുന്നത് അല്ലേ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം ദുഃഖമായി മാറുന്നത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാം കരയുന്നത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കണം വെളിപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച മനുഷ്യൻ അവനോട് വഴി വിഖാരം കാണിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചത് ഭയങ്കരമായ മാറ്റം സെക്കൻഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അല്ല അതിനേക്കാൾ ചെറിയ സെക്കൻഡുകളേക്കാൾ ചെറിയ അളവ് സമയത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെറിയ മില്ലി സെക്കൻഡുകളെ കൊണ്ട് മാറുന്ന ഒരു സംവിധാനം ആണോ അല്ലേ ആണ് ആർക്കും സംശയമല്ല അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സംവിധാനം ലവ്വാമാന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇമാം ഹസനുൽ ബസരി റഹിമഹുല്ല പറഞ്ഞു അതാണ് രണ്ടാമത്തെ വിവക്ഷ അഥവാ ആക്ഷേപിക്കുന്ന കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന മനസ്സ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന മനസ്സ് അപ്പൊ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു തിന്മ ചെയ്താൽ അയാൾ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളോട് ചോദിക്കും എന്തിനിപ്പ ഞാൻ അത് ചെയ്തത് അല്ലെ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല അവനെ അങ്ങനെ പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല 
അവനെ അടിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല തോണ്ടേരുന്നില്ല ശകാരിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല അല്ലെ ഇത് നിസ്സുല്ലവ്വാമയിലെ നല്ല അവസ്ഥയാണ് എന്നാലോ നേരെ തിരിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് ഓഹ് എനിക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടി ഞാൻ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെ അങ്ങനെ പറയുന്നു ഒരു തിന്മ ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടി സന്ദർഭം കിട്ടി ചാൻസ് കിട്ടി പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തില്ല ചെയ്തില്ല അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ തന്നെ ഓഹ് എനിക്ക് നല്ലൊരു ചാൻസാ കിട്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല തെറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ഒരു ചാൻസ് ഉപയോഗപ്പെട്ട ഉപയോഗപ്പെടാത്തതിന്റെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ സ്വന്തം മനസ്സിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ആക്ഷേപിക്കുന്ന അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലും ഈ ലവ്വാമയുണ്ട് എന്നർത്ഥം നല്ല മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ അതിനെ ആക്ഷേപിക്കുക ഒരു തിന്മ ചെയ്തതിന്റെ പേരിലായിരിക്കും നന്മ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ അവസരം ഉപയോഗിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലായിരിക്കും അല്ലെ ചീത്ത മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചും തിന്മ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരം ഉപയോഗിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ലവ്വാമയുടെ മൂന്നാമത്തെ രൂപം അത് കിയാമത്ത് നാളിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെന്നു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവനിങ്ങനെ കാണുകയാണ് ചുറ്റുപാകം അപ്പൊ അവൻ അവനെ തന്നെ ആക്ഷേപിക്കും അവനെ തന്നെ ആക്ഷേപിക്കും ഞാൻ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ വായിച്ചല്ലോ കേട്ടല്ലോ കുറാനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഹുത്തുബ കേട്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് അനുസരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസം എത്ര ശക്തമാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണേ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ മനസ്സ് ഇതിൽ നല്ലതുമുണ്ട് ചീത്തയുമുണ്ട് അതിൽ നല്ലതിൽ പെടാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കണം നോക്കൂ നമ്മൾ ചോദിക്കണം എന്തിനാണ് ഞാൻ ആ തെറ്റ് ചെയ്തത് അത് ചോദിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയാൽ നമ്മൾ നമ്മളോടാട്ടെ ചോദിക്കുന്നത് വേറെ ആരോട് അതാണല്ലോ മനസ്സിന്റെ സംഭാഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും അതല്ല ചെയ്ത തെറ്റിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുകയാണോ ആ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ട് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തതിന്റെ പേരിൽ സങ്കടം വരികയാണോ നമ്മൾ പേടിക്കണം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇത് ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഞാൻ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് നെഫ്സുൽ മുത്തമ ഇന്നയാണ് നെഫ്സുൽ മുത്തമ ഇന്നയ അതേതാ അതാണ് ഞാൻ അനുമതി വെച്ച ആയത്തിലുള്ളത് യാ അയ്യത്തുഹൻ നെഫ്സുൽ മുത്തമ ഇന്ന എന്താണ് നെഫ്സുൽ മുത്തമ ഇന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാധാനമടഞ്ഞ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ് സമാധാനം ഒരു ഒരു ആധിയില്ല ഒരു പേടിയില്ല ഒരു പേജാറില്ല ഒരു ടെൻഷനില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഭൂമി കുലുങ്ങിയാലും ശരി അതാണ് മൂന്നാമത്തെ അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കും അങ്ങനെ ആകാൻ അഞ്ചാറ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കും അങ്ങനെയാകാം നഫ്സുൽ മുത്തമ ഇന്നയാണ് ഒന്നാമത്തേത് ഒക്കെ അള്ളാഹുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്താ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ഈ ഈ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ മനസ്സിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അല്ലെ മാനസികാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരും അല്ല അത് അള്ളാഹു താലയാണ് അള്ളാഹു താല അതുകൊണ്ടാണ് കുറെ ചികിത്സിച്ചിട്ട് പറയല്ലോ എല്ലാ ഈ മന മാനസിക രോഗ വിദഗ്ധരും പറയും കഴിഞ്ഞു ഇനിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ കുറെ സഡേഷൻസ് ആണ് അവന് കുറെ മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവൻ അങ്ങനെ മയക്കലാ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പറയാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സാധനം നോക്കൂ ഹാർട്ടിനാണെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തുക കാരണം എന്താണ് ഹാർട്ട് എന്നറിയാം അത് കീറി മുറിച്ച് പുറത്തു വെച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ കുട്ടികളൊക്കെ അത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് നീ മനസ്സിനെ ഒന്ന് എടുത്ത് പുറത്തു വെച്ച് കീറി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് പുറത്തു വെച്ച് അന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ചികിത്സിക്കുക എങ്ങനെയാണ് അതിനെ സമാധാനമുള്ളതാക്കുക എങ്ങനെയാണ് അതിനെ സന്തോഷമുള്ളതാക്കുക എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ശാന്തിയുള്ളതാക്കുക എന്താണ് അതിനുള്ള വൈദ്യം അത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക അതിലൊന്നാമത്തേത് 
ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് അള്ളാഹു താല നൽകേണ്ടതാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വരേണ്ടതാണ് ഇമാം ബിബിൻ കയ്യും റഹിമുഹുള്ള അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് സായൂജ്യമടയാൻ സാധിക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അങ്ങനെ കഴിയും ഒരാൾക്ക് പക്ഷെ എങ്ങനെ സാധിക്കും ഈ തുമനീനത്ത് സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് തുമനീനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാധാനമല്ല പക്ഷെ സമാധാനം എന്നല്ലാത്ത ഒരു പദം തുല്യമായി മലയാളത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് തുമനീനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേവല സമാധാനമല്ല മറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഒരു കുലുക്കവും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എന്ത് വന്നാലും ശരി ഇത് എവിടുന്ന് വരും തെരീതുമിൻ ഹുസുഹാനഹു അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരിക അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് വരിക അത് എവിടെ കൊടുക്കും അള്ളാഹു അല അൽ വ്യാപിതഹി അവന്റെ അടിമയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊടുക്കും മനസ്സിലേക്കല്ല കൽബിലേക്ക് എന്നാ പറഞ്ഞു നഫ്സിലേക്ക് എന്നാ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോഴോ അവ ഹൃദയം മനസ്സിനെ സമാധാനിപ്പിക്കും ആ ഹൃദയം മനസ്സിന് സമാധാനം എന്ത് വേണം ഒന്ന് അഭൂതിയത്ത് വേണം ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അത്ഭുതാണ് എന്ന ചിന്ത പറഞ്ഞാ പോരാ നമ്മളത് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ പോരാ നമുക്കത് അനുഭവപ്പെടണം അഥവാ അടിമയും ഉടമയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തറിയാലോ പണ്ട് അടിമ സമ്പ്രദായം നിലനിന്നിരുന്ന കാലണ്ടായി എന്താണ് അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ ഉടമ അല്ലെങ്കിൽ യജമാനൻ പറയുന്നത് അതിനെതിരെ പറയാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ ചെയ്യാനോ ചിന്തിക്കാനോ നോക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല അതാണ് അടിമയും ഉടമയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഉപൂതിയത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അടിമത്വമാണ് ഈ അടിമത്വത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ എത്താൻ സാധിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനത്ത് വരും മനസ്സിലായുണ്ടല്ലോ അല്ലേ പറയണേ തുമനീനത്ത് എന്താന്ന് ഞാൻ ആ പദം തന്നെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി പറയാം എപ്പോഴാണോ അള്ളാഹു നമ്മളും അള്ളാഹു ഉടമയാണ് നാം അടിമയാണ് സംശയമല്ല അപ്പൊ ആ അടിമയും ഉടമയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എപ്പോഴാണോ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അടിമത്വത്തിലേക്ക് എത്തും അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണോ ഓക്കെ എനിക്ക് പിന്നെ പാടില്ല പറ്റോ നമുക്ക് അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം അവനെ മുസ്ലിമാകാൻ കഴിയൂ അവന്റെ പേരാണ് മുസ്ലിം അതാണ് അത്ഭുതിയത്ത് നമുക്കതിൽ അഹങ്കാരമുണ്ടാകണം ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുതാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ അഹങ്കാരമുണ്ടാകണം അതിനാണ് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകുന്നത് നബിസ്ലി സ്വല്ലം ആവേശത്തോടു കൂടിയല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അള്ളാഹു നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ മജ്ജിതത്തായിരുന്നു ഇസ്ര മേഹരാജ യാത്ര അല്ലെ ആലോചിച്ചു അന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യാത്ര ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് മക്കയിൽ നിന്ന് ഫലസ്തീനിൽ പോയി വന്നത് തന്നെ അത്ഭുതല്ലേ ബാക്കി പിന്നെ അല്ലേ ആ സംഭവം മനുഷ്യ സമൂഹത്തോട് അള്ളാഹു പറയുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച പദം എന്താ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദൃശ്യം സൃഷ്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു റസൂലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പദം അബ്ദ എന്നാണ് റസൂർക്ക് അതിൽ ആവേശമായിരുന്നു നമുക്കും ആവേശമാകണം നമുക്കൊരു പ്രയാസവും തോന്നിയത് അള്ള പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കള്ളുകുടിക്കാത്തത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് അഹങ്കാരമാണ് ആവേശമാണ് ഒരു ഉദാഹരണ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം തുമനീനത്ത് കിട്ടാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തേത് മഹത്വത്താണ് അള്ളാഹുവിനോട് സ്നേഹമുണ്ടാകണം എന്താണ് സ്നേഹം ഞാൻ സ്നേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലൊക്കെ വന്നല്ലോ അല്ലെ ആരോടൊക്കെയോ നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് ആരോടൊക്കെയോ സ്നേഹമുണ്ട് എന്നാൽ ആ കാണുന്ന സ്നേഹങ്ങളെക്കാളൊക്കെ വലിയ സ്നേഹം ഒക്കെ അതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ സ്നേഹം നിങ്ങൾ ആരെയാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആ സ്നേഹം നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടുനോക്കൂ അതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം എപ്പോഴാണോ അള്ളാഹുവിനോടാകുന്നത് അപ്പോൾ തുമനീനത്ത് വരും രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് അള്ളാഹു തോഫിത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ 
അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയാൽ എന്താ അങ്ങനെ ആയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏത് വിധികളെയും ഏത് തീരുമാനങ്ങളെയും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും നമ്മളെ നാം ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ നമ്മളെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാൽ എന്താ ഒന്നുമില്ല കൂടും കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടം തോന്നും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതാണ് മൂന്നാമത്തേത് അൽ ഇനാബത്തു ഇലൈഹി ഏത് സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണം എന്താവശ്യത്തിന് എവിടേക്കാണ് നാം പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ കൺസൾട്ടിംഗ് ആരോടായിരിക്കണം ഉപ്പയോടല്ല ഉമ്മയോടല്ല ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തിനോടല്ല സ്നേഹിതനോടല്ല രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുക എന്തൊരു രസകരമായാണ് നബ്സലാ അലി സ്വല്ലമ അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അല്ലെ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞത് എന്താ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു നബി അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങുക എന്താവശ്യത്തിൽ ഒരബദ്ധം സംഭവിച്ചോ നിങ്ങൾ എന്തിനാ നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞത് ഒപ്പം കിടക്കുന്ന ഭാര്യനോട് പറയണ്ട ഭർത്താവിനോട് പറയണ്ട നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണെന്ന് പറയുന്നവനോട് പറയണ്ട ആദ്യം പറയേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോടാണ് അറിയ അള്ളാഹുവിനോട് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സാധിക്കണം അതാണ് ഇനാപത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും അപ്പോ ഈ തുമ്മത്ത് വരും നാലാമത്തേത് അത്തവക്കുഴു ആലയിക്കും അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുൽ ചെയ്യണം തവക്കുലൊക്കെ വലിയ വിഷയമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുൽ ചെയ്യണം വേറെ ഉടി തവക്കുൽ ചെയ്യണം മാരകമായ ഒരു പ്രതിസന്ധി ജീവിതത്തിൽ വന്നു പ്രതിസന്ധി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രതിസന്ധി എന്ന് നമ്മൾ പറയരുത് അതൊരു പരീക്ഷണമാണ് നമ്മളെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം പ്രതിസന്ധി എന്ന് മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മളും പറയാനെന്ത് പ്രതിസന്ധി അതാണ് അതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഒരു പരീക്ഷണം വന്നപ്പോൾ ആ പരീക്ഷണത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇളകാതെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിക്കണം എന്നെ അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു അതാണ് അമ്പിയാക്കന്മാർ മുഴുവൻ കാണിച്ചു തന്നതും അവർ പറഞ്ഞതുമൊക്കെ ആ പദമാണല്ലോ അതായിരിക്കണം നമ്മളും ചെയ്യേണ്ടത് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അഞ്ചാമത്തേത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് തൃപ്തിപ്പെടണം അള്ളാഹു എന്ത് നൽകിയാലും തൃപ്തിപ്പെടണം അത് പട്ടിണിയാണോ തൃപ്തിപ്പെടണം സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണമാണോ തൃപ്തിപ്പെടണം നല്ല ആരോഗ്യമാണോ തൃപ്തിപ്പെടണം രോഗമാണോ തൃപ്തിപ്പെടണം അതെങ്ങനെയാ അതെങ്ങനെയാ അത് വരും അത് കഴിഞ്ഞു പോയതൊക്കെ ബുദ്ധിയത്തും മഹബത്തും ഒക്കെ ശരിയായാൽ തൃപ്തി വരും കാരണം എന്താ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അള്ളാഹുവിന് നമ്മളോട് ആരോടും പ്രത്യേകിച്ച് ദേഷ്യമോ വെറുപ്പോ ഇല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കൂല അല്ലാമില്ലിൽ അബീ അടിമകളെ ഞാൻ ആക്രമിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്താവും അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും തൃപ്തിപ്പെടുക എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും ഏറ്റവും അവസാനമായി അസുഖൂനു ഇലഹി എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ സങ്കീർണതയിൽ എത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലും സമാധാനം കിട്ടാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാം ഇവിടെ സമാധാനം കിട്ടാൻ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒന്നും അല്ല പോണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് പോവുക അള്ളാഹുവിന്റെ വസൂൽ കണ്ടില്ലേ കാന ഇത് അമ്പ്രുസല്ലി ഒരു പ്രശ്നം നബിക്ക് വന്നാൽ പ്രയാസം വന്നാൽ നബി ഉടനെ നമസ്കരിക്കും രണ്ടരക്കാത്ത് നമസ്കരിച്ചു നോക്കും ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു നബി സല്ലാസ് കാലത്ത് സൂര്യഗ്രഹണവും ചന്ദ്രഗ്രഹണവും ഒക്കെ കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണങ്ങളൊന്നും നടക്കാത്ത ഒരു കാലല്ലേ എന്താണ് സൂര്യ ഇന്ന് നമുക്ക് സൂര്യഗ്രഹണം ചന്ദ്രഗ്രഹണം കേട്ടാൽ വലിയൊരു ബേജാറൊന്നുമില്ല കാരണം അതെന്താണ് അതിന്റെ സയൻസ് എന്താന്ന് നമുക്കറിയാം ഓടുമായിരുന്നു നബിയും സഹാബത്തും എങ്ങോട്ടാ ഓടുന്നത് നമുക്ക് ഉടുത്ത മുണ്ട് പോലും ഉടുത്ത ഡ്രസ് പോലും തികച്ചുടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാതെയാണ് സൂര്യഗ്രഹണത്തെ പുറ സൂര്യഗ്രഹണം വന്നപ്പോ നബ്സലി സ്വലം ആ പള്ളിയിലേക്ക് ഓടി എന്തിനാ നിസ്കരിക്കാം നിസ്കരിച്ചാൽ എന്താ ബേജാറ് മാറും സമാധാനം കിട്ടും ൂ ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നാം പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ തുമ്മത്ത് കിട്ടും അള്ളാഹു അത് നൽകി നമ്മയൊക്കെ ആദരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നൊരിക്കൽ കൂടി വസയ്യത്ത് ചെയ്യുകയാണ് 
മൂന്ന് വിധം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സുകളുടെ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകളെ നാം മനസ്സിലാക്കി അതിലേറ്റവും അവസാനത്തേത് പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്കൊക്കെ കൊതി വന്നിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടപ്പോ കൊതി വന്നിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കും അങ്ങനെയാകണം എങ്ങനെയാണ് ആവുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ആറ് ക്വാളിറ്റികൾ നോക്കും ഈ ആറും ഒരേ സമയത്ത് ഒരുപോലെ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക പരിശ്രമിക്കുക അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെ ഒന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ശരിയാക്കി നമ്മൾ എന്താ പരിശ്രമിച്ചിട്ട് ശരിയാകാതെ പോയത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു പോയി എന്താ ശരിയാകാതെ പോയത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോ ഉള്ള ഒരാളുണ്ട് എന്റെ സുഹൃത്ത അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് നാൽപ്പത് കിലോ കുറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നൂറ് കിലോ ആയി ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ കുറഞ്ഞത് അത് നിരന്തരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ ചെയ്തത് നല്ലൊരു ട്രെയിനറെ കിട്ടി വെയിറ്റ് ലോസ് ആക്കാനുള്ള ഒരു ട്രെയിനറെ കിട്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഞാൻ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു അപ്പൊ എന്തായി ഇനിയും കുറയും അപ്പൊ എന്തും എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ എന്തും നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയും ഒരു ചെറിയ പരിശീലനം നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നാം ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് നോക്കൂ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയാലുള്ള വല്ലാത്തൊരു അനുഭവം അതാണ് ഞാൻ ഓതി വെച്ച സൂറത്തുൽ ഫജറിലെ അവസാനത്തെ വാചകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള മനസ്സേ പറയുന്നത് ഈ മനസ് എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെഫ്സേ എന്ന് പറഞ്ഞു യാ അയ്യത്ത് ഫൽ മുത്തുമായി സമാധാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അവസ്ഥ അവനുള്ളതാണ് എന്ത് അള്ളാഹുത്താല അവനോട് പറയുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ വന്നോ വാ 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 കാരണം എന്താ നീ ജയിച്ചു നീ ജയിച്ചു നീ ആരല്ല നീ നഫ്സിൻ അമ്മാറയല്ല നീ നഫ്സിൻ ലവ്വാമയല്ല നീ നഫ്സിൻ മുത്തുമയിനയാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ജയിച്ചു അതുകൊണ്ട് കൂടായി വന്നു ഉർജീ ഇലാ റബ്ബിക്ക് എങ്ങനെ റാദിയത്തൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വന്നു സന്തോഷത്തോടെ വന്നു മർദ്ദിയത്തൻ ഇവിടെയുള്ളവരും നിന്നെക്കുറിച്ച് തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹുവും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തുള്ളവരും തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അടുത്ത വാചകം അങ്ങനെ വന്നു വന്ന് എന്റെ നല്ല അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് വാഹുലീഫി എന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ചവർക്ക് ഇങ്ങനെ പരിശീലനം നേടിയവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്വർഗത്തിലേക്ക് വാണം ആലോചിച്ചു നോക്കു സഹോദരന്മാര് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ തീരാൻ വേണ്ടിയല്ല എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിന്റെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ട് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ വെറുപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ശുണ്ടി വരുന്നു ചീത്ത പറയാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇതിനൊന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മറിച്ച് അവസാനം പറഞ്ഞ മുത്തുമ ഇന്ന എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നോക്കൂ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ കുതിച്ചാൽ മറ്റതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ശരിയാവും അള്ളാഹുതാല സൗഭാഗ്യവാന്മാരിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ റഹ്മർ റഹ്മിനായ റബ്ബെ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ചികിത്സ ചെയ്ത് ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്നവർ വീട്ടിലുള്ളവർ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നീ സമാധാനം നൽകണമേ പൂർണ്ണമായ ശിഫ നൽകണമേ റഹ്മർ റഹ്മിനായ റബ്ബെ എല്ലാ മാറാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളതി കാത്തു രക്ഷിക്കണമേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് മഫ്യറത്തും മർഹമത്തും നൽകണമേ ഇമാമാണ് <laughs> آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين